ഹലോ ഒരുവൺ ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുറന്ന അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് തുറന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മഹീന്ദ്ര താർ റോക്സിൻ്റെ ബാക്കിലെ സസ്പെൻഷൻ്റെ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പലരും വണ്ടി റിവേഴ്സിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫുൾ ബോർ ആക്സിലേഷൻ കൊടുക്കുന്നു ആ സമയത്ത് വീൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കിടക്കിടക്കാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അത് സസ്പെൻഷൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക പലരും യൂസിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് ചിലരത് എന്താണെന്ന് അറിയാണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും വണ്ടിയുടെ ഒരു ഫോൾട്ടാണോ അതൊരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിഫക്റ്റ് ആണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് വെൽക്കം ടു കണ്ടൻറ്റ് വിത്ത് കാൾസ് സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിലെല്ലാം കാണുന്നത് ആൾക്കാർ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വണ്ടി ഫുൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് റിവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ വീൽ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അത് സ്ലോ മോഷനിലാക്കി കാണുമ്പോൾ കുറേ കൂടി ഡ്രമാറ്റിക് ആണ് ഇതിന് ടെക്നിക്കൽ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വീൽ ഹോപ്പ് എന്നാണ് വീൽ ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വീല് റോഡിൽ നിന്ന് കോണ്ടാക്റ്റ് ജസ്റ്റ് വിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ കോണ്ടാക്റ്റ് റീഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു വൈബ്രേഷനാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ വീൽ ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വണ്ടി റിവേഴ്സിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫുൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വീലൊന്ന് മൊമെൻ്ററിലി കോണ്ടാക്റ്റ് പോവും എന്നിട്ട് അത് രണ്ടാമത് വീണ്ടും താഴെ മുട്ടുമ്പോൾ വീണ്ടും കോണ്ടാക്ട് വരും രണ്ടാമത് ൗൺസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്രീക്വൻസിയിൽ യൂഷ്വലി വീൽ ഹോപ്പ് ഒരു ടെൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഹേർട്സ് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് സംഭവിക്കാറ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് ഓ നൂറായി സതേ പോണം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വണ്ടിയിലും മിക്കവാറും വീൽ ഹോപ്പ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പല റീസൺസും ഉണ്ട് ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ ടയർ പ്രഷറിൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ സസ്പെൻഷൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ റോഡിൻ്റെ സർഫസ് കാരണം ഉണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ അണ്ണീവൻ സർഫസിലൊക്കെയാണെങ്കിൽ വീൽ ഹോപ്പ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ്റെ പവർ കൊണ്ടാവാം വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ള വണ്ടികളിൽ നാച്ചുറലി വീൽ ഹോപ്പ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇതൊരു അൺവാണ്ടഡ് സിനാറിയോ ആണ് കാരണം നമുക്ക് വീൽ ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് പല കേസുകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷേ താർ റോക്സിലുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്ര വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണെന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മളത് വീഡിയോയിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എല്ലാവരും വണ്ടി റിവേഴ്സ് ഇട്ടിട്ട് ഫാസ്റ്റായിട്ട് എഞ്ചിൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലച്ച് പെട്ടെന്ന് റിലീസ് ചെയ്യണോണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ പല കേസുകളിലും വീൽ ഹോപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് വണ്ടികളിലും കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഫാസ്റ്റായിട്ടൊക്കെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്രണ്ട് വീലിന് ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യണ കാണാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു ഷഡറായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഫയർ വോളിൻ്റെ അവിടെ ഡാഷ് ബോർഡിനെ ഷേക്ക് ചെയ്യണ പോലത്തെ ഒരു ഫീലായിട്ട് നമുക്ക് ചില വണ്ടികളിൽ ഫീൽ ചെയ്യും താർ റോക്സിൽ റിവേഴ്സിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് വണ്ടി ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് പോലത്തെ ഒരു ബിഹേവിയറാണ് ആൻഡ് ടു മേക്ക് മാറ്റേഴ്സ് വേഴ്സ് എഞ്ചിൻ്റെ വെയ്റ്റും ഇല്ല അവിടെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെൻ യു ആർ ആക്സിലേറ്റിംഗ് ഹാർഡ് ആ ഒരു സമയത്ത് വീലിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ജസ്റ്റ് ബൗൺസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇതിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പല ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വണ്ടിയുടെ പവർ തന്നെയാണ് കാരണം നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ റിവേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും ജിംനിയിലും ഇത് സംഭവിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ അതിനുള്ള പവർ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വീൽ ഹോപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹോപ്പ്ലെസ് ഇൻ ദാറ്റ് വേ ഈ ഒരു സിനാറിയോൾക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് സസ്പെൻഷൻ്റെ ഡാമ്പിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്ര ആൻറ്റി ഡൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി സ്ക്വാഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഡൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വണ്ടി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് അധികം പിച്ച് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ലൈക്ക് ഒരു ആൻറ്റി സ്ക്വാഡാണ് കാരണം വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് പൊങ്ങുന്നില്ല നമ്മൾ റിവേഴ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സോ ദാറ്റ് വേ നമുക്ക് ആ ഒരു ബാക്കിലുള്ള ഗ്രിപ്പ് കുറവുണ്ടാവും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ലീഡ് ടു ദാറ്റ് അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് അത് മനസ്സിലാവാണ്ട് അതൊരു ഫോൾട്ട് ആണെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കംഫർട്ടബിൾ സസ്പെൻഷൻ അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ നാച്ചുറലി ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് അത് കുറേയൊക്കെ
നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു സംഭവം മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ റിയലി എൻജോയ്ഡ് ദാറ്റ് കാർ ഞാൻ പലയിടത്തും അത് ഓടിച്ചു പോകുമായിരുന്നു ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ ഈ ജിംനീനെ കുറെ ദിവസം മറന്ന് കളഞ്ഞു ഭയങ്കര ഈസി ആയിരുന്നു ഓടിക്കാനായിട്ട് നല്ല ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഒക്കെ ആയപ്പോൾ കുറേ കൂടി ലൈറ്റായി പവർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓടിക്കാനായിട്ട് വണ്ടി എളുപ്പം വളഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങാനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നല്ല സൈസൊക്കെ ഉള്ള വണ്ടിയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഈസി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ മെനോർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റും ജിംനി ഉണ്ട ഹാൻഡ് മിസ്റ്റർ പൊഞ്ഞിക്കര പോലെയാണ് ആകെ ഇത്ര ഉള്ള എന്നിട്ട് വൻ ഷോയും മര്യാദയ്ക്ക് വളഞ്ഞു വരായിക്കുകയും ഒരുമാതിരി എസ് യു പോലത്തെ ബിഹേവിയറും ആകെ ഇത്തിരി മസിലേ ഉള്ളൂ എന്നാലും വലിയ ജിമ്മനാണെന്നുള്ള ഭാവമാണ് വളഞ്ഞു വരുമൊന്നുമില്ല താർ വാസ് സോ മച്ച് ഈസി ആർ ടു ലീവ് വിത്ത് ഒരു ഡെയിലി ബേസിസിലൊക്കെ ഓടിച്ചു നടക്കുമ്പോഴും പെർഫോമൻസും ഉണ്ട് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് കുറേ കൂടി സ്പേസ് ഉണ്ട് വീട്ടുകാരൊക്കെ അതിൽ കയറിയിട്ട് വളരെ ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആയിരുന്നു അച്ഛൻ ഇൻഫാക്ട് ചോദിച്ചു ഇത് നല്ല വണ്ടിയാണല്ലോ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയല്ലോ അപ്പോൾ ആ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം എന്നുള്ള അച്ഛൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓരോ പേപ്പറിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ കയറിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛനൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ടായിരുന്നു ഇതിനും ജിംനിയുടെ അതേ വിലയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ആ ബേസ് മോഡലിൻ്റെ വിലയാണ് കയറിയേക്കുന്നത് ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ ആലോചിക്കേണ്ടാവും അച്ഛനും അമ്മയും വൈകുന്നേരം ഒരു സംസാരം നമ്മുടെ മോന് വണ്ടീനെ പറ്റിയൊക്കെ അറിയാമെന്ന് പറയൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരൊരു വണ്ടി മേടിച്ചോണ്ട് വന്ന് കണ്ടില്ല അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് പക്ഷേ എന്നാലും സ്റ്റിൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ ആലോചിക്കേണ്ടാവും ഞാനും ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട് പതിനെട്ട് ലക്ഷം തന്നെയാണ് ജിമ്മി മേടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാനും അറിഞ്ഞേനെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് പുള്ളിക്ക് താർ ത്രീ ഡോർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആസ് യൂഷ്വൽ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് താർ റോക്സ് ഫൈവ് ഡോർ ആയതുകൊണ്ട് അഡീഷണൽ പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി ഉണ്ട് ഫാമിലിക്കും കുറേ കൂടി പറ്റും ത്രീ ഡോറിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫൈവ് ഡോർ ആയതുകൊണ്ട് വൺ ഹിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ മേടിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഫോൺ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വൈഫ് പുള്ളിക്കാരനോട് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ജിമ്മിനി ത്രീ ഡോർ ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തേനെ ഇതിപ്പോൾ ഫൈവ് ഡോർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആർക്കും വേണ്ടാത്തത് ത്രീ ഡോർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേടിച്ചേനെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നു താർ ഫൈവ് ഡോർ ആണെങ്കിൽ കുറേ അധികം വിൽക്കും ത്രീ ഡോർ ആണെങ്കിലും കൂടുതൽ സെല്ല് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ വണ്ടിയെ കുറിച്ച് വല്ല അറിയാമെന്ന് പുള്ളിക്കാരിയും ചോദിച്ചു അങ്ങനെ വണ്ടിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഇവന്മാർക്ക് വണ്ടിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല എന്നാണ് വീട്ടുകാർ വിചാരം നമ്മുടെ കാർ ചോയ്സുകളും ഒട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഫൈവ് ഡോർ താർ ഹിറ്റ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കണോ ത്രീ ഡോർ താർ മേടിച്ചു നടക്കുന്നു ത്രീ ഡോർ ജിമ്മി ഹിറ്റ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞവൻ ഫൈവ് ഡോർ ജിമ്മി മേടിച്ചു നടക്കുന്നു എന്തായാലും ഇങ്ങനത്തെ വിരോധാഭാസങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫെറാറിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഫെറാറി അവരുടെ ഹൈപ്പർ കാർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ടത്തെ അവരുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ആയിരുന്ന എൻസോയും അതുപോലെ ലാ ഫെറാറിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ തേർഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആ ഒരു ഹൈപ്പർ കാർ സീരീസിൽ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് എഫ് ഐറ്റി അതിൻ്റെ സ്റ്റൈലിംഗ് കുറച്ച് ബിയേഡാണ് കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു എഫ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പോയ പോലത്തെ കുറച്ച് ഒരു പഴയ എലമെൻസ് ഒക്കെ അവർ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊരു റെട്രോ തീമിലോട്ടാണ് പോയേക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമാവാത്ത ഒരു എലമെൻ്റ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു യൂണിബ്രോ പോലത്തെ ഒരു കൂട്ടുപുരികം പോലെ ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് ഹെഡ് ലൈറ്റ്സ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്ട്രിപ്പാണ് അത് ട്വൽത്ത് സിലിണ്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു കാരണം അതൊരു ഡേറ്റോണ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ആ വണ്ടിയിൽ ഇത്ര റെട്രോ തീമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ അതൊരു മിസ്മാച്ച് പോലെ തോന്നിയിരുന്നു അതിലും വലിയ മിസ്മാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എഞ്ചിനാണ് ഇറ്റ്സ് എ ത്രീ ലിറ്റർ വി സിക്സ് ഹൈബ്രിഡ് ടെക്കും ബാക്കി ഹോൾസ് പവറും ബാക്കി എല്ലാ ഗെയിമിലും ഇറ്റ്സ് എ ഹെഡ് പക്ഷേ എന്നാലും ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫെറാറിൽ യു ഡോൺ എക്സ്പെക്ട് എനിത്തിങ് ലെസ് ദാൻ എ വി ട്വൽ വി ഐറ്റ് കൊടുത്തിരുന്ന പോലും നമ്മൾ കുറ്റം പറഞ്ഞേനെ അപ്പോഴാണ് വി സിക്സ് ആൻഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഐറണികളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പൂർവ സാങ്കോയിനെ കുറിച്ചും പറയണം അവരവരുടെ ഒരു ഫാമിലി എസ് യു വി പോലത്തെ ഒരു വണ്ടിയിൽ ദേ ഗേവ് എ വി ട്വൽ ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ്
എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ദ തേർഡ് ലെൻസ് പക്ഷേ അത് ഫൈവ് എക്സ് ലെൻസ് ആണ് സോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടികളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ പല ഫീച്ചേഴ്സും നമ്മൾ ഈ ആപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് അവർ റോൾ ഔട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാർ മേടിച്ചിട്ട് അടുത്ത കൊല്ലം നിങ്ങൾക്ക് എ ബി എസ് തരാം പിന്നെ അത് കൊല്ലം ട്രാക്ഷൻ കണ്ട്രോൾ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഈ പറഞ്ഞ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല യു ആർ ബൈയിങ് ജസ്റ്റ് ദ കാർ അതൊരു ബാഡ് മൂവ് ആണ് കാരണം ഞാൻ എല്ലാ കൊല്ലവും ഫോൺ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണമാണ് കാരണം വീഡിയോൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും ഇതൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ എക്യൂപ്മെൻ്റ് ഒന്നും അധികം ഇല്ലാത്ത അതുകൊണ്ട് ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈറ്റ് ആസ് വെൽ യൂസ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഐ ഫോൺ അങ്ങനെ മേടിച്ചതാണ് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ഗാഡ്ജറ്റ് ഫ്രീക്ക് ആണോ എന്നോ ഒന്നുമല്ല കുറേ പേരൊക്കെ ഈ വാച്ചിനെ പറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വി എക് ജിയുടെ വാച്ച് കളക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലരും പറയാറുണ്ട് ആക്ച്വലി എനിക്ക് വാച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് പോലും ഇല്ല ഞാൻ വെറുതെ ചുമ്മാ കയ്യിലൊരു സാധനം കിട്ടണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കിട്ടാറുണ്ട് എപ്പോഴും വാച്ച് വേണം രാത്രി ടൈം ഒക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് വാച്ചിനൊന്നും അങ്ങനെ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ഈ ഒരു വാച്ച് ശരിക്കും വൈഫ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിലൊരു കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ഒരു ബ്ലാക്ക് ജി ഷോക്കിൻ്റെ ഒരു വാച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതും ഇതുപോലെ ആരോ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് അത് കുറച്ച് ഹെവിയാണ് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സൈസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ വലിയ വാച്ചൊന്നും ജനറലി ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷേ ഏതോ ഒരു പോയിൻ്റിൽ എനിക്ക് ഓണ് ജിംനി മേടിച്ച സമയത്താണ് ഞാൻ വൈഫിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ജിംനി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജി ഷോക്ക് പോലെയാണ് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല പക്ഷേ ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് എ ഫെയർ ബിറ്റ് ഓഫ് ബീറ്റിംഗ് നമുക്ക് ഒരു അബ്യൂസ് ഒക്കെ പറ്റുന്ന പോലത്തെ ഒരു സാധനമായിട്ടാണ് ജിംനി കാണേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വൈഫ് വിചാരിച്ച് എനിക്ക് ജി ഷോക്ക് ശരിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്നൊക്കെ എന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനോട് എറണാകുളത്ത് ഒന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജി ഷോക്കാണ് ഇഷ്ടം വലിയ വാച്ചുകളാണ് ഇഷ്ടം നല്ല സൈസുള്ള വാച്ച് വേണം ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് പറയണതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഞാനൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരി ഒരു വാച്ച് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ഇപ്പം ഞാനിത് കെട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നു ഒരെണ്ണം കെട്ടിയതിനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയാണ് തിരിച്ച് ഞാനിതുപോലെ പലപ്പോഴും പല ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ വാങ്ങാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഓർഡർ ചെയ്താലും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മളത് ഓർഡർ ചെയ്ത് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അത് മിക്കവാറും എന്തെങ്കിലും അത് തെറ്റി പോകാറുണ്ട് പലപ്പോഴും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പല കാർ പാർട്സ് ആണ് ഞാൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ഓർഡർ ചെയ്താലും പിന്നെ താങ്ക്ഫുള്ളി അത് എൻ്റെ ഏതെങ്കിലും വണ്ടിയിൽ ഫിറ്റ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഇവർ ഈ കറക്റ്റ് സാധനം കൊടുക്കാത്തതിൻ്റെ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വന്ന കുറച്ച് റാൻഡം ടോപ്പിക്സ് ഞാനിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ആളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ് ഇതിപ്പോൾ സ്ഥലത്ത് എത്താറായി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വേറൊരു ദിവസം കാണാം താങ്ക